All right, let's go ahead and get started. So welcome to our first grade open house. We're so happy that you're here with us. Um, just again, the session will be recorded. Um, as Ms. Mark said, if you want to, you know, keep your video off, that's totally fine. Um, just wanted to give you that heads up. Y bienvenido a la casa abierta del primer grado. Esta sesión van a estar grabado. Entonces, si ustedes quieren quitar el video, usted, ustedes pueden sentir libre a hacerlo. So the uh, learning objective for our time today, um, our main learning objective is that we will establish a partnership with families and begin to build a grade level community. Y el objetivo principal de nuestro tiempo juntos hoy es para estar un, um, hacer una conexión con las familias para el, el siguiente paso del año. So we're going to introduce ourselves and our co-teachers. We'll review class procedures and expectations, and then we'll talk about our curriculum that we're using this year. Vamos a hacer una introducción um, de las profesoras. Vamos a hablar sobre las rutinas y expectativas, y vamos a hablar sobre el curriculo. So we're going to do this by listening to the presentation and asking questions. Vamos a escuchar la presentación y uh, preguntar preguntas. And then um, we'll know we've got it when we understand the core curricular resources, understand the function of Dean's List, and feel welcome and part of the first grade community. Y queremos que todos sienten um, cómodo con el currículo y también la función de el, la aplicación que se llama Dean's List y sienten cómodo y Bienvenido de parte de la comunidad de primer grado. So I'm Ms. Zaglaski. This is my fifth year at CICS Irving Park. I'm also the kindergarten through second grade instructional coach, which means that I um, work with teachers that are in kindergarten through second grade. Um, I like to read, hike, run outside, travel, and cook. And then I have two cats that I love dearly named Olive and Maisie. Y la introducción de Ms. Zagleski, eso es su quinto año en el Irving Park. Ella está um, la profesora y también la, el entrenador instruccional para kinder, primer grado y segundo grado. Ella encanta leer, correr, um, subir montañas, estar afuera, viajar y cocinar. Ella tiene dos gatos. Um, and I am Ms. Geckle. You know me. Um, this is my third year at Irving Park. Um, I was in second grade previously. Um, so this is my first year in first grade. Um, fun fact about me is I love dogs and I adapted a puppy this summer who I'm sure you've seen on the Zoom. Um, I love to read, cook, and be outside. La introducción de Ms. Gecko es su tercer año en Irving Park. El año pasado ella enseñó en segundo grado. Ella encanta perros. Ella adaptó un perito este verano. Me imagino que los niños han visto en la cámara. Uh, ella encanta leer, cocinar y estar afuera. Hello, and I'm Miss Edens. Um, I am the first grade resident teacher, which means that I will be co-teaching in first grade, and then in the spring, we'll be doing sp uh, student teaching in Miss Igleski's classroom. Um, this is my first year at Irving Park. I like to cook, run, paint, and be with my friends and family. And a fun fact about me is before coming to Irving Park, I spent two years teaching English in the Czech Republic. Y la introducción de Ms. Edens, ella es la, um, la profesora residente de primer grado. Ella van a ayudar um, en el primer parte del año y empezar a enseñar en la primavera. Um, eso es su primer año aquí en Irving Park. A ella le gusta cocinar, correr, pintar y estar con amigos y familia. Antes de llegar a, a Irving Park, ella estaba enseñando inglés en la República de Czech. Y me, um, I'm Ms. Mark. I'm the kinder first and second grade bilingual teacher. It's my fourth year at Irving Park. I like to bike, run, and be outside like everybody else these days. Uh, I like to be with family and I cannot wait to travel. Um, un poco sobre yo, Ms. Mark. Los niños me dicen Ms. Mark. Yo soy la, profe 
profesora bilingüe en kindergarten, primer grado, segundo grado. Es mi cuarto año en Irving Park. Me gusta montar bicicleta, correr, estar con familia y um, yo quiero viajar cuando podemos. Hi everybody. I, oh, hi everybody. I'm Mrs. Harris. Um, I'm the K-2 Learning Specialist at Irving Park, which means I work with students with IEPs, um, but I also work with all students. Um, this is my fifth year at Irving Park. Um, my husband and I moved to Northbrook in August. Um, just like Miss Aglaski, I have two cats. Their names are Coco and Theo, and I love to cook, bake, and spend time with friends and family. Mrs. Harris is la especialista de aprendizaje de kinder hasta segundo grado, su quinto año en Irving Park. Ella mudó a Northbrook en agosto con su esposo. Tiene dos gatos, le encanta cocinar um, y estar con amigos y familia. Um, so Ms. Stern is not here with us right now, but she is our K-8 through reading specialist and interventionist. Um, this is her third year at Irving Park as, um, as well. She enjoys hiking and going on long walks with her husband, kids, and dog, and she loves reading with her children. So she kind of pulls uh, small groups of kids for reading support. Y Ms. Stern es la especialista de la lectura y la intervencionista en el colegio. En su tercer año en Irving Park, le gusta estar afuera con su familia, sus niños y perro y esposo. Ella le gusta um, leer. ¿Qué hace Ms. Stern? Y ella trabaja con grupos pequeños para trabajar en algunas habilidades, especialmente en la lectura. So for our literacy curriculum, in first grade, students are using a curriculum called Benchmark Advance. So it's a mixture of print and digital resources that support mastery towards grade level standards. Um, we do that within whole group, small group, and individual instruction. And something that's really great about our literacy curriculum is that social studies is integrate, integrated excuse me, within the informational text units. Y el currículo, vamos a hablar sobre Benchmark, y Benchmark es el parte de la lectura y escritura para el aprendizaje. Y entre ese currículo hay estándares que vamos a lograr entre el año. Um, vamos a enseñar en el grupo grande con ese currículo y también en grupos pequeños. Y algo bueno sobre ese currículo es que um, las partes de um, los estudios sociales están... Um, adentro del de currículo de la lectura. And then Lexia is an online app that students use for reading instruction. Um, so it's a blended approach where online independent instruction and practice is combined with offline teacher support and instruction. Uh, this addresses students' individual growth in their foundational literacy skills. Y Lexia es un programa que los niños usan por el iPad y um, es una mezcla de apoyo uh, fuera de la tecnología y también um, un plan individualizado para los niños que pueden trabajar a su ritmo. Ms. Keckel, do you want to talk about math? Yes, I was on mute. I was <laughs> Um, okay, so our math curriculum is called Engage New York. It's a rigorous math curriculum that directly aligns with the Common Core learning standards um, and the mathematical practices of Common Core. Um, key questions to ask your child at home when talking about the math curriculum is, you know, what's something you learned in math this week? Can you teach me? Uh, what mistakes did you make? Um, and what tasks are maybe assignments on Seesaw did you complete this week, which you, is maybe helpful to ask them every day. Um, and then our, oh, Ms. Mark, sorry. Um, para el curriculo de matemáticas, es, se llama Engage New York, y uh, ya tenemos los estándares que vamos a lograr para el año, y um, con ese currículo, algunas preguntas que pueden preguntar su niño es, ¿qué has aprendido en matemáticas? ¿Puedes enseñarme? Y también, ¿qué errores hiciste en matemáticas esta semana? ¿Y qué actividades complejos o difíciles hiciste con tu clase esta semana? 
Uh, so the online component that we have for math is found on the Clever portal is called ST Math. It's a digital app that uh, builds a deeper conceptual understanding of math through problem solving, like puzzles and challenges, um, and it supports our base curriculum in Gage, New York. Y otra aplicación que usamos para apoyar matemáticas que se, se llama ST Math. Los niños sepan como Gigi, un pingüino, y es por Clever. Y allá es para resolver problemas más complejos en una manera creativa y con rompecabezas. Another uh, curriculum that we're using this year that's new is called Move This World. This is for our SEL learning. So Move This World um, has a lot of interactive videos, movement, and creative expression. This leads students to deeper self-awareness, stronger relationships, effective communication, and a culture of safety and support. So we've been embedding this curriculum into our daily morning meetings every morning. Y otra parte del curriculo para enfocar en el parte social y emocional se llama Mover Este Mundo o Move This World. Y esto usamos con videos interactivos, movimientos, expresiones creativos um, y para apoyar comunicación socialmente y emocionalmente con los niños. Muchas veces usamos en parte de la reunión de la mañana. So our school has an account for families to use. So we will send out the Getting Started Guide for Families by the end of this week if you're interested in looking at this curriculum and doing the videos with your child at home. Y el colegio tiene un cuenta para los padres también. Entonces vamos a mandar esta parte esta semana en un correo para que ustedes puedan usar con su niño y tiene acceso a esto también. So again, this slide kind of talks about Move This World again. So students are taught one lesson a day with other opportunities throughout the day to engage in the curriculum. Uh, there's something on the curriculum called Power of Pause videos, and they're very short one to two minute videos that teachers can show throughout the day if they feel, you know, a student or the class need, might need a second to take a deep breath calm down and recenter themselves before they continue learning for the rest of the day. Y también en ese currículo hay lecciones cada día y también hay otros momentos y videos que los profes pueden usar que se llama el poder de un pausa y podemos usar esto para algo que pasa durante el día. Podemos usar un video un momento para tomar tiempo para relajar o tomar, tomar una respira. So something else that we use um, throughout the day um, and throughout our curriculum is Brain Pop Junior. So Brain Pop Junior are educational videos that cover a lot of different topics in a developmentally appropriate way. Otro, um, otro recurso que usamos se llama Brain Pop Junior y eso tiene videos um, educativos que habla de muchos temas en un, una manera apropiada para los niños. So these videos connect a lot to what we're teaching in our curriculum. So for example, um, if students are struggling with a math topic, like let's say adding up to 10, there's most likely a video on Brain Pop Junior that touches on that topic. So it's a really good um, connection between all of the other curriculums that we use throughout the year. Y muchas veces hay videos que están conectados a nuestro curriculum y y de las temas del día, entonces muchas veces vamos a mostrar un video um, porque está apropiado um, para los niños y explica muy bien. Ms. Cackle, do you want to talk about Seesaw? Yeah, so Seesaw is um, another uh, platform that we have on Clever. It is a simple way for teachers and students to record and share what's happening in the classroom. Uh, Seesaw gives students a uh, place to document their learning, be creative, and learn how to use technology. Uh, so we have lots of different assignments on Seesaw and different ways for the students to respond. Um, they get their own journal on Seesaw and get to add things like photos and drawings or notes. Um, when there are new posts on Seesaw, you will be notified via your app. If your notifications are on, you'll get an email. 
um, a text message. Um, you are only notified about your student's work. You won't see other students' work. Um, so that will make sure that all data is safe and secure for your student. La aplicación CISA es que usamos para muchas de las actividades y trabajos de aprendizaje. Es una manera simple que los profes y las estudiantes pueden grabar y compartir qué está pasando y su trabajo en la clase. Y da un lugar para los niños para um, documentar su aprendizaje, también ser creativo y también aprender cómo usar la tecnología mejor. Um, es como un diario, un diario, diario de trabajo um, que su niño van a añadir sus trabajos como fotos, videos, dibujos o notas. Um, y también cuando hay nueva información o comentarios para um, las familias van a recibir una notificación para ver el trabajo del niño. Y también los, um, la familia solamente está notificado sobre su propio niño. Um, y también la data está seguro um, para todos. So again, student work is assigned in Seesaw. Your students' activities are organized by to do, in progress, and done. So to do, there'll be that green plus sign, in progress, that orange check, and done is that green check. Y um, los niños reciben su trabajo, está asignado por CISA, y los niños van a ver tres círculos. La primera significa, uh, tiene que hacer. El segundo, um, anaranjado, significa que está en progreso, el niño está trabajando. Y la tercera parte del menú, el, la check, Significa que el trabajo está terminado. So, in addition to Seesaw, students will be completing assignments during their whole classroom and again on Seesaw every day. Students are also expected to be completing at least 20 minutes of Lexia and STMAP daily. And we give students time throughout the day to complete those minutes. Um, Again, please check your child's teacher's weekly memo every weekend for the list of topics and assignments covered for the following week. Uh, las estudiantes van a cumplir sus tareas durante su tiempo en Zoom en CISA cada día. Entonces, durante su tiempo con nosotros. Las estudiantes también tienen la expectativa para estar en Lexia, las aplicaciones Lexia y STMath para 20 minutos cada uno cada día. Um, y también, por favor, chequear con el memo que la profesora manda cada semana para la lista de temas y tareas que van a pasar en la semana. Um, so with grading and feedback, students can receive voice comments from their teacher on their Seesaw activities regarding feedback on their work. So that's something that we really like about Seesaw. Um, we know that if we were to type a comment, a student might not be able to read it. So we can leave these voice comments to give uh, positive feedback and you know, kind of explain if there's something missing from the assignment that students can use um, to fix their work and turn it back into us. Y las estudiantes pueden recibir comentarios de la profesora de voz. Um, y entonces, si el niño tiene que añadir alguna cosa o arreglar algo, pueden escuchar a esa nota de voz de su profesora. And then students will receive progress reports and report cards every quarter. And so quarter one progress reports will be sent out tomorrow, Thursday, October 1st. So be on the lookout for those uh, through email. Y las estudiantes van a recibir los reportes de progreso um, cuatro veces al año. Entonces, para la primera, um, ustedes van a recibir el primer día de octubre. Ms. Geckel, do you want to talk about Dean's List? Yeah, so um, Dean's List is a one-stop shop application that we use at Irving Park. It's um, where we do attendance. It's uh, how we send our messages to you. I send my weekly memos through that. Um, it's where we get and it logs our communication and keeps track of it. It's where we log behavior data, uh, student support data, and any nurse referrals um, that we have. And this just ensures that every member of our team has an up to date um, and correct information about each student. Um, and all of this data helps us inform student learning 
um, as well as it's stored long term so we can, you know, keep a profile on your student. Entonces, ¿qué es Deansless? Deansless es una aplicación que usamos que tiene muchas partes. Por ejemplo, usamos esto para asistencia, para comunicación con la familia, para el comportamiento, data de la estudiante, um, notas de la enfermera y más. Y um, esto es una manera que podemos usar para mandar el memo y queremos que es, toda esa información está correcta y que todos tenemos la misma información. Um, y toda la información que mandamos es desde esta aplicación que se llama Dean's List. Entonces, si algo cambia con la dirección o um, correo o número de teléfono, por favor, no, um, nos da la información para que podamos subir la nueva información y por favor nos dice si ustedes no reciben los correos también. Um, and then again, it's, it's how we send emails. So if you are not getting our emails, please let us know as soon as possible um, so we can get that corrected. Y sí, si ustedes no están recibiendo los correos de las profesoras, por favor nos dice porque eso es como mandamos el correo de cada semana. So I'm going to kind of go through the rest of these slides a little bit quickly since we are running short on time. So uh, with Dean's List, teachers give out additions and deductions every day. So generally additions are just positive points. So what is your child doing well during class? And then deductions are negative points. So what do they need to work on? Did they have trouble focusing? That just kind of gives us an idea of their behavior throughout the day. And you have also have access to see those additions and deductions every day as well. Entonces, voy a hablar sobre adiciones y deducciones. Adiciones son puntos positivos y deducciones son puntos negativos. Y esto significa que si el niño muestra algo muy bien, vamos a dar un punto positivo. Si el niño necesita un recuerdo de algo, vamos a dar una deducción. Y los padres y la familia tienen acceso a toda esta información. My class has not started the addition, so please don't be concerned if you're not seeing those yet on Dean's List. Uh, la clase de Mesgeco no ha empezado, entonces no te preocupes si no han visto algo de Dean's List. Um, so again, we will use email as our main form of communication to families. We send our weekly memos out every weekend. Mine usually come out on Friday. Um, Ms. Gekko sends hers out on Sundays. So make sure that you're looking through those every weekend so you have all the information for the following week. Y um, recuerda que uh, usamos el correo como nuestra forma principal de comunicación. Entonces, estar pendiente de un um, memo en cada semana en su correo. Yo lo mando por viernes, me llega usualmente el, el domingo. Entonces, estar pendiente de recibir esto cada semana. Um, and again, in an effort to set virtual boundaries for ourselves, for families, for everyone, uh, we will not typically respond to emails after 4 p.m. on during the school week. Please give us around 24 to 48 hours to respond to non-urgent emails. Again, if you are emailing us with something that's very urgent, we will get back to you as soon as we see that email or at our earliest convenience. Y para enfocar en los límites virtualmente, um, no vamos a responder a correos después de las 4 por la tarde y por favor nos da um, 24 a 48 horas para responder. Obviamente si es urgente, vamos, podemos responder más um, temprano si es algo urgente. So just to wrap things up, obviously we can't do this alone more than ever before. We need students, families, and teachers to come together to have this opportunity to work together and support individual learning and growth. Para resumir esa frase, no podemos hacer esto solos. Um, necesitamos todos los niños, las familias, todo para um, compartir y hacer el trabajo juntos. Awesome. Again, thank you for coming to our open house and for listening to all that we have to say. We'll end our time with questions. Any questions?